welkom bij One Yoga voor weer een half uur tijd voor jezelf met een aantal Yin Yoga houdingen, ademhaling oefeningen en even tijd voor jezelf om in je lichaam te voelen wat er op dit moment gaande is en wat er voor jou nodig is om deze dag tot een hele fijne dag te maken. Dus ik ga lekker zitten en hopelijk heb je je mat al klaar liggen en eventueel een dekentje om goed te kunnen gaan zitten. En mag je je ogen sluiten, ik doe lekker met je mee. Om op die manier goed naar binnen te kunnen gaan en te kijken wat er op dit moment aanwezig is. Dus als je lekker zit, sluit je ogen. En breng dan je adem naar de natuurlijke adem zoals die op dit moment al is. En kijk eens of je met je aandacht gewoon je eigen ademhaling kan volgen. Tempo van de in- en de uitademing. Gewoon zoals die nu is. van het contact dat je maakt met je mat. Misschien wiebel je nog een beetje. Een klein beetje uit balans. Voel dan even goed waar je aanpassing nodig is. En dan blijven we de komende twee minuten om nog bewuster te worden van onze ademhaling. En iets dieper in te ademen. En vervolgens op een uitademing de onrust, de gedachten uit te blazen. En dan mag je rustig met kracht doen, dat je het lekker van je af kan blazen en je nog beter contact kan maken met je mat, dieper daarin weg kan zinken. De laatste twee keer. Dus de Sphinx. Dus kom maar met mij mee. We gaan met onze buik richting de mat. Eerst op, misschien even op handen en knieën en daarna je voeten naar achteren wegstrekken. Je enkels uitstrekken. Dus de vreef, de bovenkant van je voet, gaat richting de mat. En we leggen onze onderarmen plat op de mat. Naar voren. En dan zijn we eigenlijk al in de Sphinx aanbeland. En in de Sphinx kunnen we ongeveer twee minuten ons richten op onze ademhaling. En dan kijken waar onze aandacht naartoe gaat. Zwing je adem, aandacht weer naar je ademhaling. En als je rustig je focus op je ademhaling hebt, en deze weer vanzelf doorgaat, check dan even bij jezelf of je wellicht de beeldspieren aangespannen hebt. Een heel makkelijke check is door ze even bewust zelf aan te spannen en los te laten. 
En vanaf nu laten we ze lekker los. En voelen we het gewicht van ons bekkengebied wat verder in de mat zakt. Dan kunnen we de compressie in onze onderrug voelen. En misschien voelt het wel ongemakkelijk. Het mag zeker geen pijn doen. Op het moment dat het pijn doet, kom je altijd terug uit de houding. In dit geval zou je de houding kunnen aanpassen door je onderarmen wat verder uit elkaar te plaatsen. En voel je de druk op je onderrug alweer verminderen. En zoek daar even voor jezelf wat voor jou oké okay is. Het mag best oncomfortabel zijn. Maar het mag nooit pijn doen. Vanuit hier gaan we rustig door, 1 minuut, naar de seal, oftewel de zeehond. En dan doen we voor onszelf stevig uit de mat te drukken. Dus zet je vingers goed in de mat en druk je jezelf omhoog. En voel je de compressie in de onderrug toenemen. Als het stekend is, stop je en ga je terug naar Sphinx. En op deze manier hebben we de compressie in onze onderrug versterkt. En eventueel doet onze nek ook nog mee als je deze maar achter doet. Drie ademhalingen en daarna kom je rustig terug. En Voel je even rustig na een child pose, waarbij je via handen en knie, op handen en knieën kan komen, je voeten weer uitstrekken, je vreef weer op de grond, armen eventueel naar achteren toe, je hoofd richting de mat. En child pose is een hele fijne houding. Waar je eigenlijk niets hoeft. Je helemaal kan ontspannen. Er is een lichte strekking in je ruggenwervel. Het is ook een hele fijne tegenhouding voor de sphinx en ziel die we zojuist gedaan hebben. En uiteraard strekken we ook onze enkel. En vergeet ook niet dat we eigenlijk een lichte compressie in onze buik, onze buikorganen, teweeg brengen. Waardoor deze ook als het ware een beetje gemasseerd worden. Oké, okay, nu hebben we nog twee ademhalingen in de child pose, waarna je rustig overeind komt. Naar een zittende houding. En vanuit hier gaan we door naar de butterfly. Dus ik ga lekker zitten. En Misschien hier wel fijn voor veel mensen om te zorgen dat zo meteen je heupen of je bekken gekanteld is naar voren. En vaak helpt dat door een simpelweg een dekentje op te vouwen en net onder je staartbeen stuitje te leggen, waardoor je je bekken naar voren voelt kantelen. Oké, okay. butterfly. Breng je voeten op de binnenkant tegen elkaar richting je lichaam. En vanuit daar zak je rustig verder naar voren. En kijk je even waar je handen even door de vloer raken. Of misschien wil je je handen met je handen je voeten vastpakken, zodat je wat houvast hebt. En op deze manier maken we een vooroverbuiging. En 
Breng je aandacht weer naar je eigen ademhaling. Ik gebruik de uitademing om langzaam verder in deze houding te kunnen zakken. Een houding die uitermate geschikt is voor um, de ruggengraaf eigenlijk. Dus een, een lichte uh, strekking in je ruggenwervel. Een strekking in de onderrug. Maar niet extreem, gewoon mild. En daarnaast bereiken we ook meteen onze dijbenen en onze heupen. Dus een houding die veel lichaamsdelen eigenlijk in werking zet. En kijk eens of je met behulp van je ademhaling, en vooral met de uitademing, je ruimte kan maken, je onderrug, waardoor je langzaam verder naar voren kan zakken. Ga niet werken, laat gewoon de zware kracht en het ontspannen van je lichaam zijn werk doen. Misschien voel je ook wel dat je langzaam je knieën naar de grond voelt zakken. En je meer ruimte maakt in je heupgebied. Drie ademhalingen. En dan kom je rustig terug uit de houding. Misschien wil je even rustig je benen strekken. Even na te voelen. Doe dat dan lekker. Voordat we doorgaan naar de volgende houding. En de volgende houding is de cat pulling in steel. We zitten nog steeds in dezelfde positie. We kunnen onze benen strekken naar voren. En vanuit daar draaien we op onze rechter elleboog achter ons lichaam. En we pakken onze linkervoet, trekken we iets op, een voetplat op de grond. En vervolgens nemen we onze rechtervoet, gaat naar de linkerkant. En met onze linkerhand pakken we de rechtervoet. En op deze manier trekken we eigenlijk ons rechterbeen met onze linkerhand richting onze bovenlichaam. En daarna kunnen we onze linkerbeen naar de rechterkant uitstrekken. Het is ook een fijne counterpose op de vooroverbuiging die we net gedaan hebben met de butterfly. Dat we hier juist eigenlijk een, een compressie in onze onderrug aanbrengen. Waar we juist in de vorige houding een strekking hadden. Het moet niet stil, fijne houding. Dit is voor de quadriceps, dijbenen. In ieder geval op dit moment de rechter dijbeen. Zometeen doen we hem op de andere kant. En kijk even ook hier weer of je met je aandacht op je ademhaling. In deze houding comfortabel kan zijn. Dan nemen we nog drie ademhalingen. En de laatste. 
Dan laat je je rechtervoet los, je zakt terug naar achter, strek je uit. Kom weer even terug naar zittende houding. Misschien even je handen achter je lichaam. Even navoelen. Geef je lichaam even de tijd om te beseffen en te voelen wat je zojuist in werking hebt gezet. En dan gaan we door naar de linkerkant. Dus we zitten weer op onze billen, benen vooruit, we draaien. Op onze linker elleboog draaien we onszelf een beetje op onze zij. En onze rechtervoet brengen we richting onze billen. We pakken hem vast. Zo, onze linkervoet brengen we richting je billen. Pak hem vast met je rechterhand. En je rechterbeen strek je uit naar de linkerkant. Kijk dan eens of je misschien nog steeds met gesloten ogen je aandacht kan richten op je lichaam, die plekken die jouw aandacht vragen. Dan ben je uitademing of je ademhaling uit kan gebruiken. Om je aandacht en je energie te sturen naar die gebieden die om je aandacht vragen. Heel hard te rekken met je rechterhand. Het is net voldoende theedruk geven zodat je je linkerbovenbeen voelt. De laatste drie ademhalingen aan deze kant. En kijk eens of we die laatste drie uitademingen kunnen gebruiken om verder te verzachten. En je lichaam toestemming te geven om ook in deze houdingen te kunnen ontspannen. Oké, okay, laat je voet weer los. Draai jezelf rustig terug naar de neutrale uitgangspositie en als je het fijn vindt ga je even lekker normaal op je rug liggen om na te voelen even een paar ademhalingen misschien voel je bepaalde tintelingen, sensaties warmte, kou Beweging in je lichaam. En breng jezelf weer rustig overeind naar de zittende houding van waar je door kan gaan. Eigenlijk op je voeten. Een soort in de hulkhouding kan komen, waarbij je je voeten ongeveer heupbreed ter plaatst. Je voet helemaal op de grond. Je bil richting je hielen. En mag je handen voor je doen, waarbij je je ellebogen ongeveer de hoogte van je knie of je scheenbeen plaatst. En een lichte druk richting je knieën geeft. Voor de squat, eentje waar we ongeveer uh, anderhalve minuut zullen blijven, omdat het wat intensiever is. Maar wel een houding die ons helpt om ons heupgebied verder te openen, ruimte te maken. Je kon onze enkels versterkt. 
und China schier aanmaakt, richt op je lichaam, je ogen gesloten. Je focus op je ademhaling. Dat je ook kan merken dat je eigenlijk je onderrug kan ontspannen, kan loslaten. Ondanks dat het een wat intensieve houding is. Maak onze onderrug uit een stukje langer. Misschien voel je een lichte trek, stretch. De laatste drie ademhalingen in de squat. En dan kom je rustig met een kleine draai op je mat terug. Op je knieën. Je voeten strek je uit, dus je wreef weer helemaal op de mat. En bij de volgende houding pakken we nog even door op de enkels die we net al een beetje hebben losgemaakt, hebben opgewarmd, wat versterkt. En daar geven we nog iets meer vervolg aan bij de enkel stretch. Dus je zit met je voeten uitgestrekt, je vreef op de mat en je brengt langzaam je gewicht richting de achterkant. Dus je gaat als het ware een beetje achterover hellen. Gebruik je handen aan beide kanten om jezelf wat steun te geven. En langzaam kom je zo ver naar achteren, waardoor je knieën van de mat komen. En je eigenlijk als het ware balanceert op je enkels. En op deze manier een soort tegenpose, counterpose hebt voor de squat die we net gedaan hebben. Waarbij we de enkels een beetje in elkaar duwden. Trekken we ze hier uit elkaar. Als het te intensief is, dan hou je gewoon je handen aan de grond. Zorg ervoor dat het niet pijn gaat doen, maar oncomfortabel mag het best even zijn. En kijk ook hier of je een aantal ademhalingen rustig door kan ademen. En misschien de balans kan vinden. Als het pijn wordt, kom je rustig uit de houding. En breng je jezelf naar voren op handen en knieën, waardoor je je enkels vrij kan laten. En voor degenen die nog in de houding zaten, kom ook rustig naar voren. Op handen en knieën. Maak je voeten los van de vloer. En geef je enkels de tijd om even weer. Goed te laten, bloed te laten doorstromen, het gevoel terug te krijgen. En dan gaan we door de laatste houding. Rustig op je rug liggen. Maak jezelf lang, je handen boven je hoofd. En dan plaats je langzaam je benen naar de linkerkant. Een klein stukje. Je bovenlichaam blijft nog recht op de mat. En als je je voeten naar links hebt geplaatst, dan als laatste leg je je rechtervoet over je linker enkel. En als je dat gedaan hebt, verplaats je ook je hoofd in je bovenlichaam een beetje naar links. Waardoor je als het ware in een soort banaanvorm bent komen liggen. Deze houding heet dan ook de bananasana. De houding van de banaan. En in deze houding kun je een hele fijne strekking voelen aan de rechterkant van je lichaam. Eigenlijk een kant die met onze zijkanten worden niet zo vaak aangesproken. De zijwaartse buiging maak je niet zo snel. 
Het is een hele fijne manier om die kant van je lichaam, de zijkanten, ook aandacht te geven en daar ruimte te maken. En je kan ook je handen boven je hoofd uitstrekken en je handen eventueel in elkaar pakken of uit elkaar. Wat ook je schoudergebied nog meedoet, die daar ruimte kan maken. En met de aandacht weer terug op je eigen ademhaling. Een aantal keer rustig in en uit ademen. En dan een aantal keer diep uitademen. En met de uitademing jezelf en je lichaam toestemming geven. En verder te ontspannen. Spanning, spierspanning in je lichaam los te laten. Daar waar die onbewust nog aanwezig was. Oké, okay, dan breng je jezelf rustig weer terug in een neutrale positie. Dan ben je terug naar het midden, je bovenlichaam terug naar het midden. En naar daar doen we ook de andere kant. Dus we brengen onze voeten naar de rechterkant van de mat. Dan we ook in. En als we daar zijn, plaatsen we onze linkervoet over onze rechter enkel. Dus bovenlichaam was nog recht. Maar Langs het plaatsen we ook ons hoofd naar de rechterkant, zodat ook ons bovenlichaam mee kan doen in de banaan vorm. Onze handen uitgestrekt boven ons hoofd, zodat de schouders mee kunnen rekken, de ruimte kunnen maken. Ik neem ook hier nog één minuut, anderhalve minuut. De linkerkant van ons lichaam te strekken. Zo meteen na deze banaan sluiten we de les af met een paar minuten voor jezelf in de Shavasana. Dus we zijn al heel eind op weg in de voorbereiding. En bij Shavasana ga je daar gewoon lekker rustig op je rug liggen. In de neutrale positie zoals we net hadden. Waarbij je nog eens goed kan navoelen, zolang als je zelf nodig acht, hoe deze les voor jou was, waar je aandacht naartoe is gegaan. En hoop ik dat je met deze les, na deze les, ontspannen en vol energie de dag in mag gaan. Of misschien je dag juist het afval rond. Oké, okay, we gaan nog steeds in de banaan. We brengen onszelf rustig terug in een neutrale positie. Onze voeten plaatsen we weer terug naar het midden. Ons hoofd brengen we vervolgens weer terug naar een rechte lijn met onze romp. Je 